ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சந்தில் நாதன் நம்ம பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனல் ஹிஸ்ட்ரிலேயே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீடியோ காரணம் என்னென்னா நீட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நடந்த நீட்டில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு குழந்தை ஏஐஆர் ஒன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன் பர்ஃபெக்ட் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி நீட் எக்ஸாமில் எடுத்துட்டாங்க இது ரொம்ப பெரிய சாதனை தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச பெருமை தமிழ்நாட்டு குழந்தைங்கக்கிட்ட எப்பேற்பட்ட எக்ஸாமை காட்டினாலும் அதை பார்த்து நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம் ரெண்டில் ஒன்று பார்த்து அதையும் துவம்சம் பண்ணிவிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபஞ்சன் வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நீட் எக்ஸாமில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று எடுத்து அண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி சாதிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட இன்டர்வியூவை நம்ம முன்னாடியே போட்டிருக்கணும் பட் ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் நமக்கு வந்து அது கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு வெல்கம் டு அவர் சேனல்ப்பா உங்களை பற்றின ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லுங்கப்பா என் பேர் பிரபஞ்சன் நான் வந்து ஆக்சுவலாக சொந்த ஊர் வந்து மேல்மலையூர்ன்ட்டு ஒரு வில்லேஜ் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் பட் நான் டுவெல் டென் இயர்ஸாக வந்து ஃபேமிலி வந்து செஞ்சி பக்கத்தில் செஞ்சியில் தான் இருக்குது அண்ட் நான் டென்த் வரைக்கும் அங்கே செஞ்சியில் படித்தேன் அண்ட் லெவன்த் டுவெல்த் வந்து எனக்கு அங்கே இன்னும் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் என்ன பண்ணணும் நீட்டுக்கு தனி எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ட்டு நான் சென்னையில் வேலை மாதிரி இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ணேன் அண்ட் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அம்மா மேக்ஸு அப்பா ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாங்க டென்த் வரைக்கும் எனக்கு தங்கச்சி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க சார் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க இப்போ வெரி குட் வெரி குட் இப்போ நீங்கள் வந்து எப்போது வந்து உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணுங்கிற எய்ம் வந்து கோல் வச்சுங்க ஆ எனக்கு டென்த் வரைக்குமே வந்து இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இது படிக்கணுன்னுலாம் எதுவும் இல்லை பட் லைக் என்ன ப்ரொஃபஷன் போனாலும் இப்போ வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து முன்னாடியிலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் நான் நினச்சேன் ஸோ எனக்கு அப்போது டென்த் வரைக்கும் பயாலஜியில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் டென்த் அந்த முடிஞ்ச எண்டிங்கில் தான் முடிப்பேன் சரி எம்பிபிஎஸ் தான் படிக்கணும் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாக உங்களோட அது முடிவுன்னு சொல்வீங்களா இல்லை பேரண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் டிசிஷன் தான் உங்கள் ஓன் டிசிஷன் டிசிஷன் அதனால தான் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி வரதுக்கு அதுவும் ஒரு மிக பெரிய ரீசன் சரிப்பா இப்போ நீங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்குன்னு படிக்கிறீங்க ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்து நீங்கள் நீட் எக்ஸாமில் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி எடுத்திருக்கீங்க தட் இஸ் வெரி வெரி அப்ரிஷியபிள் ஒன் அது எப்படி உங்களுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாம் ஆஸ் வெல் அஸ் நீட் எக்ஸாமை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஆ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து போர்டு எக்ஸாம் நீட் இது ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்ணதே பெரிய இதுன்ட்டு அது வந்து இது ஆகிடுச்சு ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு மித் மித் ஆக்சுவலாக மித் தான் அது பிகாஸ் நான் பயோ மேக்ஸ் குரூப் எடுத்தேன் சார் அதில் வந்து பயாலஜி யூஸ்வலி ஒன் மினிட் யூஸ்வலாக இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் எடுக்காமல் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி அப்போ சிபிஎஸ்சியில் எனி ஃபைவ் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸ்க்கு பதிலாக நான் கம்ப்யூட்டரோ அல்லது அந்த சைக்காலஜியோ அல்லது ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ்க்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் <laughs> 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 நான் நீட்டுக்கு படிக்கும்போது என்சிஆர்டி தான் மெயினாக படிக்கணும் நீட்டுக்கு ஸோ தனியாக வந்து நான் போர்டுக்குன்னு தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவை இல்லை இதுக்கு நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதே போர்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அது தென் எக்ஸ்ட்ரா மேக்ஸ்க்கு வந்து டெய்லி ஒன் ஹவர் நான் ப்ரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவேன் அந்த டீச் பண்ணுவாங்க கடைசியில் அது நோட்ஸ்லாம் எடுத்தேன் நான் மேக்ஸ்க்கு ஒரு சாப்டர் நான் ஃபைனலி ப்ரிப்பேர் அதான் எக்ஸாம் ஓகே இப்போது மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் போர்டில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க டுவெல்த்தில் போர்டில் நான் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வெரி குட் பயாலஜியில் எவ்வளோ மார்க் பயாலஜி நைன்டி த்ரீ சார் வெரி குட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டும் சேர்ந்து நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் மேக்ஸ் நைன்டி இங்கிலீஷ் நைன்டி வெரி குட் எல்லாமே நைன்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே வாங்கியாச்சு கெமிஸ்ட்ரிலேயும் நைன்டி ஃபைவ் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் நைன்டி ஃபைவ் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட்பா ஸோ போர்டு எக்ஸாம்லேயும் நல்ல மார்க் வாங்கியாச்சு நீங்கள் ஜேஇஇ எழுதுனீங்க இல்லையா அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கினா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வெரி குட் ஸோ தட் உங்களுக்கு என்ஐடி திருச்சியே கிடச்சிருக்கும் நல்ல ஒ
டோட்டலாக ஒரு லெஸ் தென் டென் கொஷின்ஸ் வந்து விட்டுருப்பேன் ரிவ்யூக்காக கடைசி மினிட்டில் பார்த்துக்கலாம் நான் அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல அந்த கொஷனுக்கு உட்காந்து போட்டு ஓ இப்போ ஒரு கொஷின் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னா அதை விட்டுட்டு அடுத்த நான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்கிப் ஒரு கொஷின் மீன் நீங்கள் நின்று போயிருந்தேன் போகலாம் அது டைமை வந்து கில் பண்ணி டைம் போனால் அண்ட் இஃப் இட் டேக்ஸ் மோர் தென் சம் த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்னா இட் வில் லைக் உங்கள் மைண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் சார் அதனால் நெக்ஸ்ட் இட் வில் டெஃபினெட்லி அஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கொஷின் ஸோ அது கடைசியாக நீங்கள் டைம் ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னும் எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 அந்த த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து ஹைலி கன்ஃபியூசிங் யூ ஏன்னா ஆஃப்டர் ஆல் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அந்த மூணு கொஷின் வந்து டைலமால இருக்கு அப்போ அந்த மூணு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும்னு தோணுச்சா அட்டன் பண்ண வேணாம்னு தோணுச்சா அட்டன் பண்ணா சரியா வந்தாலும் சரி தப்பா வந்தாலும் சரி பாத்துக்கலாம் எப்படி அந்த ஃபீல் பண்ணீங்க இல்ல நான் இது வரைக்கும் நான் ரெண்டு இயர் ப்ரிப்பரேஷன் நான் என்ன எக்ஸாம் ஆனாலும் ஃபுல் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுவேன் சார் ஸோ வெரி குட் எனக்கு அங்கேயும் போய் அட்டன் பண்ணணும் தான் இருந்துச்சு என்ன இருந்தாலும் சரி பண்ணி பாத்துருவோம் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஏன்னா வந்தா ஃபோர் லைக் வந்தா வரலனா ஓகே மைனஸ் ஒன்னு பட் வந்தா ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் இல்ல இது வந்து இந்த ஃபார்முலா யாருக்கு சூட்டபுளா இருக்கும்னா உங்களோட மார்க் இப்ப வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கிட்ட வந்துட்டீங்க யூ நோ தட் உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படியே போனாலும் சிக்ஸ் எயிட்டிக்கு கீழே குறையாது ஸோ தட் இந்த மூணு கொஸ்டின் தப்பானாலும் மைனஸ் த்ரீனா சிக்ஸ் எயிட்டினா கூட சிக்ஸ் செவன்டி செவன் வந்துடும் ஸோ வி ஆர் மோர் சேஃப் கம்ஃபர்டபுளான இடம் இருக்கும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலாம் வந்துருப்பாங்கல்ல அவங்க கொஞ்சம் ஒரு இப்போ வந்து கட் ஆஃப் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸோட முடிஞ்சுது அவங்க எனக்கு வந்து த்ரீ கொஷின்ஸ்னால போனால் மைனஸ் த்ரீ வந்தால் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் இது வந்து ரிஸ்க் ரிவார்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ரிஸ்க் வந்து நமக்கு ரிவார்ட் கொடுக்கும் அதனால நீங்க அந்த ரிஸ்க் எடுத்திருக்கீங்க வெரி குட் அண்ட் அந்த இடத்துல லக் பிளே இட் வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் லக்னு சொல்லலாம் பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் காட்ஸ் கிரேஸ் லைக் லாஸ்ட் த்ரீ கொஷின் வந்து நீங்கள் என்ன செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஃபுல் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் வச்சு போயிடலாம் பட் அந்த லாஸ்ட் டூ த்ரீ கொஷின் வந்து எல்லாருக்குமே சவாலாக தான் இருக்கும் ஆ டெஃபினெட்லி சார் பிகாஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை விட நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க இல்லை என் என் அளவுக்கு என் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ண நடக்கும் அப்படி சொல்கிறது ஓகே ஆ ஓகே பட் அந்த கடைசி கொஷின் வந்து நான் அவங்களுக்கும் அந்த டைலாக் மாறிச்சுன்னு சொன்னாங்க பட் நான் போட்ட அந்த மூணு கொஷனுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சார் எனக்கு கடைசி அந்த பில் வரலாம் வராமல் ஆ நான் இல்லை அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் இது வரலாம் இல்லை இது வரலாம் அந்த அசோசியன் ரீசன் கொஷன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஸோ எனக்கு கடைசி வரைக்கும் என்ன போட்டுருச்சுன்னு ஐடியாவே இல்லை ஸோ பட் மோஸ்ட்டாக சரி என்னோட ஒரு இது நான் அப்படியே தான் போட்டேன் எனக்கு அங்கே லக் ஒரு விஷயம் காட்ஸ் கிரேஸ் ஒரு விஷயம் பட் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்கு தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் நீங்க உங்களோட நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனதுனால அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களை சரியா செயல்பட வச்சிருக்கு உங்களோட ஆன்சர் சரியா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா போனதுக்கு காரணம் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் யூ ஃபேஸ்ட் அ லாட் அ லாட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் சரி நீங்க இந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றச்ச நீங்க சைமல்டேனியஸா போர்ட்ஸ் அண்ட் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அந்த லாஸ்ட் ஒன் மந்த் இருக்கும்ல அதாவது ஆஃப்டர் த போர்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும்ல கிராஷ் கோர்ஸ் ஏதாவது போனீங்களா இல்ல இல்ல சார் பிகாஸ் இல்ல இதுக்கு தேர் இஸ் நோ नीड ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸ் பிகாஸ் 11th ல இருந்தே நான் प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நோ नीड ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸ் ஏனா அவர் 11th ல இருந்தே प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் குள்ள போவணும் அந்த நான் இன்னொன்னு நினைக்கிறேன் கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து not that helpful நான் தெரியல maybe ஒரு சில பேருக்கு நான் எக்ஸாக்ட்லி எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல் கிடையாது யாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல் நான் பார்த்த வரைக்கும் அது வந்து எனக்கு தெரியல maybe ரேரா ஒன்னு ரெண்டு பேருக்கு அது ஸ்ட்ரைக் ஆகலாம
நிறைய பேர் வந்து தெரியல மார்க்கெட்டிங்காக பண்றாங்க இல்ல இல்ல நீங்க வந்து சொல்றது நூறு சதவீதம் கரெக்டான ஒரு விஷயம் இதுல தெரியல அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வேணாம் எக்ஸாக்ட்லி பட் த திங் இஸ் சி நாற்பத்தஞ்சு நாளில் என்டையர் லெவன்த் டுவெல்த் சிலபஸை யாராலையும் டீச் பண்ண முடியாது எல்லாம் மேஜிக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டீச்சர்ஸ் கிடையாது அண்ட் அதுக்கு வந்து டீச் பண்ணுவாங்களா அல்லது டெஸ்ட் வைப்பாங்களா இவாலுவேட் பண்ணுவாங்களா திருப்பி அதில் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுவாங்களா நாற்பத்தஞ்சு நாள் இஸ் நாட் அட் ஆல் இனஃப் அண்ட் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ங்கிறது ரிவிஷன் அண்ட் ப்ராக்டிசிங் இந்த ரெண்டுக்கு பயன்படுத்தினா தான் நமக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் இஃப் தேவ் ஸ்டடி டுவெல் லெவன்த் டுவெல்த் போர்ஷன் நிறையா நல்லா படிச்சு இருந்தாங்கனா மேபி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் பட் அதுலேயும் நிறைய பேர் டுவெல்த்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க போர்ட்னால லெவன்த் ஒரு சில பேர் பாதி பேருக்கு மறந்துருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அண்ட் அதனால் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதாவது உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து என்ன மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணாங்க லெவன்த் எப்போ முடித்தாங்க எனக்கு வந்து லெவன்த் வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை லைக் ஜான் ஜான்வரி பிப்ரவரி அந்த டைம்ல முடிச்சாங்க ஜனவரி 2022ல முடிச்சிட்டாங்களா ஆ 22 22ல அண்ட் தென் அந்த ரெண்டு சேர்த்து எனக்கு 12th सिलेबस முடிச்சது வந்து ஜூலை 2022ல 22ல முடிச்சிட்டாங்க ஜூலை 22ல முடிச்சாங்க கம்ப்ளீட் सिलेबस கம்ப்ளீட் லெவன் 12th அதுக்கு அப்புறம் ரிவிஷன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து எப்படினா ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அந்த ஆகஸ்ட்ல இருந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் 4 मंथ्स வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் அண்ட் தென் அந்த 16 வீக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டிசம்பர் அந்த ஒன் மந்த் அண்ட் ஜான்வரியில் ஃபர்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஒரு செகண்ட் ரிவிஷன் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஜெய் ஏன்னா ஜெய் ஜான்வரி அந்த செக் தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்லலாம் வரும் அப்போ வந்து எனக்கு இது ரெண்டு ரிவிஷனும் முடிச்சதுனால எனக்கு அதுவும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஜெய் ஸ்கோர் பண்ணவும் நான் அது வந்து என்னோட ப்ராக்ரஸ் செக் பண்ணிக்கும் யூஸ் ஆச்சு ஜெய் இந்த ரிவிஷனில் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸாக ஆக்சுவலாக சார் ஜெயில் பண்ணி எனக்கு இன்னும் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுற டெஸ்ட்டோட இது கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக ஃபெல்ட் ஆச்சு ஸோ வந்து எனக்கு இன்னும் பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் எல்லாருக்குமே இல்லை எங்கள் கிளாஸில் எல்லாருமே சொன்னாங்க ஜெயில் நல்லா அதாவது இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம்ப்பா ஒன்று செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னொன்று ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் உங்கள் நீங்கள் வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வராத அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக அந்த லைன் உங்களுக்கு தின் லைன் தான் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ்க்கும் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்க்கும் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் நீங்கள் கரெக்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாட்டியும் ஜீரோ ஆகிடுவோம் ஸோ கரெக்ட் அந்த லைனை கிராஸ் பண்ணாமல் பர்ஃபெக்டாக செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை சரியான லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துருந்துருக்கீங்க அண்ட் நான் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட பேசினப்பையும் சரி உங்கள் கிட்ட நான் கொஞ்சம் நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போவும் சரி நீங்கள் வந்து என்டையர் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பீரியட் டூ இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் அண்ட் அந்த ரிவிஷன் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் போர்டு எக்ஸாம் டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அண்ட் ஈவன் டியூரிங் த அந்த டைம் ஆஃப் நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதும்போது கூட உங்களுக்கு வந்து டே பிஃபோர் எக்ஸாம் எக்ஸாம் டே அந்த அன்னைக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல கூட எக்ஸாம் ஃபியர் இருந்துச்சு எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லவே இல்லை தென் ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸாம் ஃபியர் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க வச்ச மார்க் டெஸ்ட்டில் ஆவரேஜாக சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பட் ஆனால் அவங்க எக்ஸாம் ஃபியரில் எக்ஸாமுக்கு மொதல் மூணு நாள் பயங்கரமாக ஃபீவர் வந்து அவங்க போய் சரியாக பண்ண முடியாமல் அவங்களால நல்ல ஸ்கோர் வாங்க முடியல பட் அந்த ஃபியர்லாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இல்லாமல் எப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்க எனக்கு தெரில சார் லைக் நேச்சுரலி நேச்சுரலாக இருக்குது பண்ட நான் படிக்க முடியலையே போர்ஷன் முடிக்க முடியலையா எதுவும் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் ஆனது இல்லை இந்த லெவன்த் டுவெல்லில் எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி சரிப்பா இப்போ அது இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து உங்கள் வேலையை அந்த ஆன் டைமில் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க தட்ஸ் வை யூ ஸ்கோர்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி அந்த இதுக்கு வரலாம் அந்த ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம அரைவ் ஆகலாம் அதே சமயத்தில் எக்ஸாம் ஃபியரியில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை காரணம் என்னென்னா நம்ம ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டா அதற்கான பலன் கிடைக்கும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே உங்களை வந்து ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் அது டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகாமல் ரிலாக்ஸ்டாகவும் இருந்துக்கிட்டு அதே சமயத்தில் படிக்கிற டயத்தில் படிக்கவும் செஞ்சுருக்கீங்க அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த இடத்துல நான் ஒரு மென்ஷன் பண்ணும் டென்த் வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சிங்கல்ல என்ன ஸ்கூல் அது சாரதா மென்ட்ரி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஸ்டேட் போர்
கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பாடத்தை நடத்தணும் இந்த போர்ஷனை நான் இன்னைக்குள்ளே என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு முடிச்சிடணும் நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் எழுதணும் ஆயிரத்தெட்டு வேலை அவங்க ஸ்கூல் சம்மந்தமாக அவங்க முன்னாடி பண்ணியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க ஸோ தட் ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அது டெடிக்கேட்டடாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே நம்ம பேரண்ட்ஸை பார்த்து தான் நமக்கு வருது ஸோ அவங்களையும் இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்கள் உங்கள் தங்கச்சி வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க அவங்க ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன படிக்க போகிறாங்க இந்த இப்போ வரைக்கும் இல்லை சார் நான் நான் நானும் எதுவும் சொல்லிக்கல டென் நானே டென்த்தில் தான் முடிவு பண்ணேன் டென்த் டென்ல அவங்க படிக்கட்டும் என்ன வேணும் கண்டிப்பாக வெரி குட் இப்படி தான் இருக்கணும்ப்பா ஏன்னா எப்போ வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி கூட பிறந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி நீ இது தான் படிக்கணும் இது தான் உனக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு திணிக்கும் போது தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆரம்பிக்குது தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பட் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறதே உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸும் யாரும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலை அம்மா அப்பாவும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலை நீங்கள் நீங்களாம் முடிவு பண்ணி நீங்களாம் உங்க ஓன் வேலை போயிருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணல கண்டிப்பா உங்க கூட ஜாலியா இருந்திருக்காங்க நீங்க படிக்கிறச்ச அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணல நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆகணுங்கிறது அவங்களும் ஜாலியா இருந்திருக்காங்க அவங்க படிக்கிறப்போ நீங்க எல்லாம் படிச்சிருந்திருக்கீங்க வெரி குட் வெரி குட்பா சரி இப்போ ஜிப்மர்ல ஜாயின் பண்ணி த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது இல்லையா எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ஜிப்மர் வேற லெவல்ல இருக்கு சூப்பரா இருக்கு ஜிப்மர் இங்க லைக் படிக்க அகாடமிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கல்ச்சுரல்ஸ் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்கே கொடுக்குறாங்க ஈவன் எய்ம்ஸ் நியூ டெல்லியிலேருந்துலாம் கூட இங்கே காம்படிஷனுக்கு வருவாங்க சொல்கிறாங்க எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸ் ஏஎஃப்எம்சி அதெல்லாம் ஏஎஃப்எம்சியில் இருந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட் லோகுன்னு ஒருத்தர் டாக்டர் லோகு அவங்க கூட வந்ததாக சொல்லியிருந்தாங்க வெரி குட் வெரி குட் நீங்கள் கல்ச்சுரல் ஒன்று நடந்துச்சு ஸ்பந்தன்ட்டு அது வந்து சவுத் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ஃபெஸ்ட் இது கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்ட் அது இந்த ஒன் வீக் நடக்கும் அந்த ஈவெண்ட்லாம் சமையாக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ தட் இங்கே படிக்கிறதும் பர்ஃபெக்டாக போயிட்டுருக்கு அதே சமயத்தில் நமக்கு அந்த யங்ஸ்டராக நமக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் இதுவுமே இருக்குது வெரி குட் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது படிக்கிற நேரத்தில் படிச்சுக்கணும் ஜாலியாக இருக்கிற நேரத்தில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண இப்போ விட்டால் பின்னாடி பண்ண முடியாது ஓகே அண்ட் மோஸ்ட் டிபேட்டபிள் கொஷின் ஏன் எய்ம்ஸ் நியூ டெல்ஹி இல்லை ஏன் ஜிப்மர் புதுச்சேரி எனக்கு வந்து லைக் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஜிப்மர் போகணுன்ட்டு ஆசை செய்கிறேன் அண்ட் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் அவ்வளோ ஆசை ஓகே அதாவது இப்போது பிரபஞ்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்குன்னு அவங்க இன்ஸ்டிடியூட்லேயோ இல்லை அவங்க பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்தோ இல்லை அவங்க ரிலேட்டிவ் சைட்லேருந்தோ சூப்பர் ஸ்பெஷலாக சூப்பர் டெடிக்கேட்டடாக எதுவுமே பண்ணி தந்திருக்க போகிறதில்ல எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் அவருக்கும் கிடச்சிருக்கு மோஸ்ட்லி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் போனால் அவங்க போர்ஷன் முடிச்சுடுவாங்க நிறைய ஒர்க் ஷீட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஷின் பேப்பர் நிறைய மெட்டீரியல் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அத்தனை வசதிகளையும் யார் பர்ஃபெக்டாக பயன்படுத்திக்கிறாங்களோ அவங்க தான் சாதிக்கிறாங்க யார் சரியாக பயன்படுத்திக்கல அவங்க அந்த மார்க் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம சாதிக்கிறோம் அப்போது அந்த செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸில் ஒவ்வொரு மார்க்குக்கும் சொந்த கரல் நீங்கள் நானும் சொல்வேன் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அம்மா அப்பாவோட சப்போர்ட் இருக்குது தங்கச்சியோட சப்போர்ட் இருக்குது பேரண்ட்ஸோ பெரியப்பா சித்தப்பா எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சப்போர்ட் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது தான் அதை சரியான அளவில் எடுத்துக்கிட்டு சரியாக படித்து சரியாக மார்க் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணது உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்புறம் உங்களோட அந்த விடாம முயற்சி அந்த ரெண்டு தான் ஸோ அதனால் அந்த செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கும் இவர் தான் ஓனர் ஸோ அதனால் எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுற முழு உரிமை உங்களுக்கு தான் இருக்குது இதை டிபேட் பண்ணுறதுக்கு யாருக்குமே இதை கேள்வி கேட்குறதுக்கு கூட எனக்கோ யாருக்குமோ கூட தகுதி இல்லை ஏன் எய்ம்ஸ் நியூ டெல்லி போகல இது கேள்வியே கிடையாது இட்ஸ் ஹிஸ் ஓன் விஸ் அண்ட் இதில் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போய் ஜாயின் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஒரு சீட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறதுக்கு வழிவகை செஞ்சதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஜிப்மர் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தான் வருது ஓகேப்பா ஜிப்மர் ஆல் இண்டியா கோட்டானது எனக்கு ஒரு டவுட்டு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போய் படிக்கிறீங்க இங்கே பாண்டிச்சேரி டொமிசைல்
இது என்னென்னா லைக் பேசிக்கலி நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் எழுதி முடித்தோன்னும் முடித்தோன்னே உங்களுக்கு சம் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் இல்லை அதை வந்து நீங்கள் இரண்டு வருஷம் வந்து என்னென்ன கொஷின் தப்பு பண்ணீங்க ஏன் தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு லைக் ஃபியூச்சர் எக்ஸாம் ஃபர்தராக மா எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது திருப்பி இதை ரிவேஸ் பண்ணால் அந்த சேம் கொஷின் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டீங்க அதே மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு இரண்டு வருஷம் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நீங்கள் என்ன சொ கொஷின் தப்பு பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் மட்டும் எழுதுவீங்க நான் என்ன பண்ணேன்னா லைக் ஏன் வந்து அந்த கொஷின் தப்பாச்சு இன் விச் வே ஐ ஷுட் ஹவ் திங்க்டு ஒய் ஹவ் கான் வித் த ராங் ஆப்ஷன் நான் யோசிச்சு லைக் என்னோடய தாட் ப்ராசஸ் அந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு சொல்லிட்டு எழுதுவேன் நீ வந்து இந்த இது பார்க்காம விட்டு ஏன் இது வந்து சில்லி மிஸ்டேக் அப்படின்னு ரீசனும் நான் எழுதுவேன் சார் கூடையே ரொம்ப <laughs> 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 இந்த நாட்டு இஸ்ஸு நாட் இந்த சாரி நாட்டு இன்கரெக்ட் கரெக்ட் அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக பார்க்காம விட்டுருவோம் அண்ட் தென் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் தேர்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் வரைக்கும் படிச்சிருப்போம் அது ரொம்ப ரிலேட்டபிளாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் இப்போ வந்து ஃபோர்த் என்னே படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் ஃபோர்த் வந்து மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும் அது மாதிரிலாம் சில்லியாக பண்ணியிருப்பேன் நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் அது எழுதி வைக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன் நான் இன்னொரு வாட்டி அது மாதிரி கொஷின் பார்த்தது நான் நாட் கொஷின் நாட் இருக்கா இல்லையா இன்கரெக்ட் இருக்கா கரெக்ட் இல்லையா தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க தோணும் அது அப்படியே பிகாஸ் நீங்க <laughs> 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 நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களோட மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் கிளாஸ் டெஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஆவரேஜ் எபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் பிகினிங்கில் வச்ச டெஸ்ட்லனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்கினீங்க சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எபவ் தான் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ தட் அந்த சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எபவ் வாங்கிட்டு இருந்தாலும் கூட ஆக்சுவல் நீட் எக்ஸாமில் செவன் டுவெண்ட்டி கொண்டு போனது உங்கள் எரர் நோட்ஸும் ஒரு பெரிய ரீசனாக இருந்திருக்கும் காரணம் என்னென்னா உங்கள் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை குறைச்சி அட்டன் பண்ண முடியாது இந்த கொஷினை விட்டலான்னு நினைக்காமல் அந்த கொஷினும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு உங்களை யோசிக்க வச்சது அந்த எரர் நோட்ஸாக தான் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ் டெஸ்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல அதுலேயே கொஷின்லாம் விடுவீங்களா இல்லை அதுலேயும் எல்லா கொஷினும் அட்டன் பண்ணுவேன் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுவேன் அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் மெயின் எக்ஸாம்லேயும் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண வச்சிருக்கு ஈவன் ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரியாதப்போ கூட உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு மெயின் ரீசனாக இருந்திருக்கு வெரி குட்பா சரி உங்களோட வெற்றி நான் சொல்லிட்டேன் முழுக்க முழுக்க அது நீங்க தான் ரீசன் இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல அண்ட் ஜிப்மர் புதுச்சேரி அந்த காலேஜ் உங்களோட ட்ரீம் காலேஜ் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது முழுக்க முழுக்க உங்களோட டெசிஷன் ஏன்னா நீங்க உங்க டெசிஷனை ஃபாலோ பண்ணும் போது தான் கேளுங்கள் மனம் சொல்வதை என்ன தில்கி ஆவாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உங்க மனசு சொல்றத நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் போது கண்டிப்பா எவ்ரி திங் வில் பி குட் இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ சரி இப்போ எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு என்ன பிளான் இப்போதைக்கு கேட்குங்க எனக்கு எம்எஸ் பண்ணணும் இது ஆசை சர்ஜன் ஆகணும்னு ஆசை எம்எஸ் பண்ணுவேன் பட் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன எம்எஸ்ல என்ன எடுக்கிறதுன்றது இப்போ எனக்கு ஐடியா இல்லை சர்ஜன் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஸ்பெஷாலிட்டி ஆ அது சொல்லியிருந்தீங்க உங்கள் ப்ரொஃபஸர் சொன்னாங்கன்னு ஆ அது வந்து இந்த அப்போ வந்து மாறிட்டே இருக்கும் அந்த விஷ் நீங்கள் ஏன்னா லைக் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்லேயே போகும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் என்ன ஃபீல் எடுக்கலான்றது வந்து விஷ் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் மாறிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா ஐடியா கிடைக்கும் என்ன பண்ணலாம் சரி ஆ ஓகேப்பா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எம்பிபிஎஸ்லாம் நல்லா படித்து எம்பிபிஎஸ் முடித்து கரண்ட் இயரில் அப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்திருக்கலாம் நீட் பிஜி இருக்கலாம் என்னங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது அது வாட் எவர் இட் மேபி அந்த என்ட்ரன்ஸும் கரண்ட் இயர்லேயே கிளியர் பண்ணி அந்த எம்எஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரான்ச்சில் சேர்ந்து நல்லா ஒரு பிரைட் ஃபுல் அண்ட் சூப்பர் இந்தியாஸ் டாப் மோஸ்ட் டாக்டராக வரணும்னு நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக எவ்ரி திங் வில் பி ஸ்மூத் அண்ட் குட் பி பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் இப்போ இருக்க மாதிரியே ஏன்னா இது வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்திருக்கீங்க அண்ட் ஹேவ் ஃபன் ஆல்வேஸ் இப்போ இது வரைக்கும் வந்த மாதிரி அண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபியூச்சர் இண்டிவா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் த இன்டர்வியூ இல்லை இல்லை சார் நான் நான் உங்கள் வீடியோ பார்த்து இது பண்ண 
தான் சார் நான் உங்களே பார்த்துருக்கேன் நான் எனக்கு நீட் முடிச்சோன்னே சார் சார் கிட்டே பார்த்து பேசணும்னு தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் எனக்கும் ஆக்சுவலி நான் ஐவாஸ் ஆல்சோ பா நான் எனக்கு லைவ்ல போகும்போது கூட ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கு பிரபஞ்சன் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஸ்கோல்டு ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஏன்னா நமக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏஆர் ஒன் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கும் போதே கூஸ் பம்ஸாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு பார்த்த உடனே ஸோ அப்போ இருந்தே நானும் உங்களை மீட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணேன் எனிவே நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்போ மீட் பண்ணி வச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்ப்பா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரபஞ்சனோட நம்ம இன்டர்வியூ ரொம்பவே ஹாப்பி மொமெண்ட்ஸ் நிறைய அண்ட் கூஸ் பம்ஸ் மொமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் த இன்டர்வியூப்பா அண்ட் பிரபஞ்சன் சொன்னதில் நான் ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று எக்ஸாம் ஃபியர் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் படித்ததா அவங்களுக்கு செவன் டுவெண்ட்டி அட்டா செவன் டுவெண்ட்டி வாங்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு யாரோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அவங்களுக்கு இல்லை யாரும் அவரை வந்து டார்ச்சர்லாம் பண்ணலை திட்டலாம் இல்லை அவராக விரும்பி அவராக ரிலாக்ஸ்டாக படித்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் ரெண்டாவது எரர் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஜேர்னல் மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு கொஷினும் தப்பு பண்ணும்போது அது ஏன் தப்பு பண்ணியிருக்கிறாருங்கிற விஷயத்த அவர் எழுதியிருக்கிறார் so that and the மிஸ்டேக் பண்ணின கொஸ்டின்ஸை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு மார்க் டெஸ்ட் போயிருக்கீங்க அது பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கு எக்கச்சக்கமான கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கொஷின்ஸ்க்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது புக் யூஸ் பண்ணிங்களா ஏன்னா இன்ஸ்டியூட் மாடியூல் போட்டேன் சார் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷலாக அதை பிரிண்ட் அவுட் இதை பிரிண்ட் அவுட் அங்கே வாங்க இந்த மெட்டீரியல் வாங்க இந்த புக் தலைவலி தான் அவங்க கொடுக்கறது போட்டதே மோர் தான் அப்போ மெட்டீரியல் நிறைய வாங்குறதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக ஓகே அப்புறம் நிறைய வாங்கிட்டு எதை போட்டு தேவையில்லாத <laughs> 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 இது மெயினாக என்ன சொல்லணும்னா லைக் எதுக்கோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ஆயிக்காதீங்க ஹாப்பி ஹாப்பி கூலாக படிங்க அண்டு என் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து தோனி சார் ஆக்சுவலாக நான் தோனி ஃபேனு அவர் மாதிரி கூலாக இருக்கணும்னு தான் நினைப்பேன் அதனாலே ஒன்றும் தெரில நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஆனது இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி த எதுனா ஒரு எக்ஸாம் ரொம்ப மார்க் லோ ஆகிடுச்சு இல்லை திடீர்னு என்ன ஃபெயிலியர் அப்படி ஃபெயில்னா ஃபெயிலியராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதிலே உட்காந்துட்டுருந்தா இன்னும் மற்ற எக்ஸாம்ஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுலேருந்து மிஸ்டேக்லேருந்து என்ன லேர்ன் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அதிலே அதிலே உட்காந்துட்டு ரொம்ப நேரம் இது பண்ணால் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் தான் பாதிக்கணும் ஓகே அடுத்த எக்ஸாமுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் என்ன பண்ணோங்கிறதுலேருந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகே தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்யூ சார் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ டேக் கேர்ப்பா தேங்க்ஸ் அலாட் டு எவ்ரி ஒன் இன்னொரு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூவில் நான் உங்களை திருப்பியும் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ